okay so in the last lecture only uh, we had discussed uh, the numericals and uh, mcqs based on the fiber optics so in uh, today's lecture we can start our uh, new topic uh, the last chapter that is the introduction to quantum mechanics and the nanotechnology so i think my voice is clearly audible and uh, my screen is visible <coughs> Now, screen is not visible. Now, okay. Upon last lecture, I told us highlight the discuss kill the Yachama de Kai Kai Hit upon Kai Kai points discuss Kanara who point the points ahead. Okay. Uh, you know, the uh, De Broglie is the one of the scientists, and uh, he proposed that there is the dual nature of the light. Light che don't nature as the Rasadini Sangota. And the kunti kunti do natures are hit. The first one is the wave nature, and the second one is the particle. <clears throat> okay. When we say yes, there is the wave nature of that light, and on the other side, when we can say yes, there is the particle nature of that light. Kadi apan manar kiti the light ahi the particle chap form madhya hai ni. Kadi apan manar kiti the light ahi the tum chhi wave chap form madhya hai. Yes, any idea? Already. Uh, we have discussed, uh, but actually, the concept of the light is the light particle form of nature and the light is the wave form of nature. What do we think about it? Yes? No. Okay, you know the equation for the energy E is equal to? What is that equation for the energy E is equal to? Yes, tell me. We have two equations. In the first chapter, uh, okay, no, in the first, uh, in the laser, there is the one equation for the E. And in the relativistic um, uh, mechanics, again, there is the one equation for the E. Relativistic mechanics, may they open E sati konti equation uh, discuss kilto? Yes? E is equal to mc square. E is equal to mc square. And second equation, in the laser, already we have discussed for the E. E is equal to E is equal to H nu. Yes or no? Hey, equation upon discuss E is equal to H nu and E is equal to M C square. Yes. Okay. At the first equation, I would okay. We call this is the equation one and this is the equation number two. At the equation number one, he particle chap form the hota, chatumcha view chap form the hota. Electrons and the second, okay, tell me first. Electrons are particle or the waves? Particle. particle. Electrons are particles. Are Manje, aplala ita light aheti. Kashija pama de bete, particle chap pama de bete. In the second equation, E is equal to H nu. This equation for what? Kasati hoti equation? Wave. Wave, but a photon hota na dita. Light is a henati suda. So, we can observe the light in the form of the wave and the question upon proof for shock to e is equal to h nu. Maja bagata, do ni tikani light is a he. One, aplela teach light egg the particle chap form of the observote. Any azun quantity where is teach light aplela wave chap form of the observote. So this is the dual nature of the light as per the de Broglie. So, what is the de Broglie hypothesis? Hypothesis kashala manta stupid. Kaya astate hypothesis. What is mean that hypothesis? Yes? What is that hypothesis? Siddhanta. Azun? Consideration. Azun? Hypothesis means just we can consider te asa huil, te asa sel, te asa sel. But actually, upon proof kurushak to kati? Naye. Right? So, what is the de Broglie hypothesis? Again, uh, this statement is very important for your MCQ. Okay, if a light wave, if a light wave can act as a wave sometimes and as a particle at other times. light wave wave एक कौन-से तरी टाइम में दे ती वेव चप हम में दे ऑब्जर्व होते अन्य तीज लाइट ची वेव आप ले ला अजून दूसरा कौन-से तरी वेस कौन-से फॉर्म में दे ऑब्जर्व होते पार्टिकल चप हम में दे ऑब्जर्व होते सो देन द पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन ओके इलेक्ट्रॉन इज द पार्टिकल 
then the particle such as electron should be act as a wave at a time to jo particle asto to particle aplyala wave cha form madhe sudha konta tari time madhe ka te observe hot so this phenomenon is known as the de broglie hypothesis this phenomenon is known as the de broglie hypothesis jar ka tumhala vicharla ki state de broglie hypothesis then how will you explain that de broglie hypothesis or tyach uh, statement tumhi kay sangnar just you can say the light wave can act as a wave ekadi light wave asti ti aplyala wave act jhalili kiwa wave ahe hi observe hote eka konte tari time interval and as a particle at the other time interval aplyala tich wave tich light chi wave dusra konte tari veles he particle cha form madhe observe hote so you can take a one example say then here we can say electron is a particle electron is a particle and that electron uh, we observe in the form of the wave this is the de broglie hypothesis yala ch kay manaycha tumi de broglie hypothesis <coughs> okay ata apan sangitlo ki wave particle cha form madhe hoto पार्टिकल तुम्हाला वेव्हच्या फॉर्म मध्ये ऑब्झर्व होतंय मग हे दोन्ही एकमेकांशी असोसिएटेड आहेत का त्यांचं एकमेकांशी काही लिंकिंग आहे का येस ऑर नो असेल का येस इज वेव इज असोसिएटेड विथ पार्टिकल और द पार्टिकल इज असोसिएटेड विथ वेव येस येस तुम्ही काय म्हणायचं तिथं होय तुमची जी वेव आहे ती वेव पार्टिकलशी असोसिएटेड आहे किंवा जर पार्टिकल असेल तर तो तुमच्या वेवशी असोसिएटेड असेल so as per the de broglie hypothesis any moving particle is associated with the wave okay what is that statement any moving particle is associated with the wave you know the electron electron has jar tyacha varti force apply kela external potential difference tyacha varti act kela tar to electron ekach thikane thambat asto ka kahi motion madhe jat asto yes tell me quick fast <coughs> यस माझ्याकडे इलेक्ट्रॉन आहे आणि मी त्याच्यावरती पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केला तर तो इलेक्ट्रॉन ऍज इट इज रेस्ट पोझिशनला थांबेल का तो मोशन मध्ये येईल मोशन मध्ये मोशन मध्ये येईल मोशन मध्ये येईल मग तो जो मोशन मध्ये असेल मग त्याला तुम्ही म्हणणार की तो वेव सुद्धा असेल असेल असं म्हणा कन्सिडर करा यस देअर इज द वेव दॅट पार्टिकल मुव्हिंग पार्टिकल इज असोसिएटेड विथ द वेव तो जो मुविंग पार्टिकल असेल तो वेवसी असोसिएटेड असणार आहे ऑन द अदर साइड द वेव इज असोसिएटेड विथ दॅट पार्टिकल तुमची जी वेव असेल ती सुद्धा त्या पार्टिकल शी काय असेल असोसिएटेड असेल अँड दिस फेनोमेन ऑन विच एनी मुविंग पार्टिकल इज असोसिएटेड विथ द वेव अँड वेव ऑल्सो असोसिएटेड विथ द पार्टिकल This is known as the de Broglie waves or the matter waves. अतः तुम्हें मन आ रहा है कि यहाँ लापन de Broglie wave मंत्र है कि वह matter wave मंत्र है कि जैसे हम दे wave particles से associated आते हैं और ये particle wave से associated आते हैं। वो तुम्हें मन सर कि हाँ कि acoustic wave आए कि electromagnetic wave आए। You know the electromagnetic waves. Electromagnetic waves कुटुन generate होता है तो yes. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह कुठून जनरेट होत असते बर कोणत्या पॉइंट वरून दुसऱ्या कोणत्या पॉइंट ला जात असते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह यु नो द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह बेसिक वेअर इज द नॅचरल सोर्स ऑफ दॅट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आय थिंक इन द इलेव्हन्थ स्टँडर्ड लास्ट ओव्हर सेकंड लास्ट चॅप्टर देअर इज द वन चॅप्टर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह येस सर नो तिथे तुम्ही स्टडी केले का मग त्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेवचा जर स्पेक्ट्रम बघितला तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे बँड्स आहेत का एक्स रे गॅमा रे रेडिओ वेव्ह येस सर नो मग त्या सर्व इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आहेत का अजून कोणत्या तरी आहेत वेव्ह येस येस दिज आर द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह त्या काय तुमच्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आहेत अँड द व्हॅलॉसिटी ऑफ दॅट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आर इक्वल टू कशाला इक्वल टू असते त्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह ची व्हॅलॉसिटी the velocity of electromagnetic waves is equal to the speed of light that is c is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second clear clear but these de broglie wave or matter waves are not a electromagnetic waves 
या तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है कि एकोस्टिक वेव नहीं है बट दीज आर दम काइंड ऑफ द वेव तरी वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि एकोस्टिक वेव नहीं है एकोस्टिक वेव अपन को एकोस्टिक वेव अपन को शांत बसल ना अटते कि अरे अपन का स्टडी एकोस्टिक वेव वॉट इज द एकोस्टिक्स फर्स्ट टेल मे एकोस्टिक्स मध्य अपन कशा च स्टडी कर मोनिका भोसले तुम्हारा दिशत नहीं रहा तक मोबाइल वरती है ना मोनिका भोसले मयूरी अफ्रोजा एकोस्टिक्स मध्य कश स्टडी करता है लॉन्जिट्यूडनल वेव ऐसी स्टडी करता ओके अजू एकोस्टिक्स मध्य बिल्डिंग वगैरह साउंड स्टडी करो यस 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 एकोस्टिक वेव मे तुम्हारा साउंड वेव एवं लक्षा क्लियर ओके ओके ठीक है सो एज पर दी ब्रॉगली वेव और एज पर दी ब्रॉगली हाइपोथेसि Any moving particle is associated with the wave, or wave is associated with the particle, and this is uh, that wave is known as the de Broglie waves or the matter waves. Now here, if we comparing uh, your nature of light in the uh, uh, wave and the particle, then what we get? We get lambda is equal to h divided by e m v. Lambda is equal to h divided by e m v. Okay, just uh, we will discuss that point. Okay. Ata he do ni ek mekan shi jar compare ke liye. Tar apne lahe equation bhatte ka ek thoda sa bogaya tha. Okay. Ata mi tumara sangit lo to baga. Jar ka particle chhap form madhya sil tar apn energy chhe equation ko intimation karto. Tell me. Kya fast? Jar ka particle chhap form madhya sil tar equation ko intimation karto apn energy chhe. E is equal to m c square. E is equal to m c square. We call this is the equation number one. What is the equation number two? When your light is in the form of the wave, then e in that case, e is equal, e equal to m e h nu e h nu. We call this is the equation number two. Basically, in the equation number one, what is the C? What is the C in the equation number one? Speed of light. Speed of light. Me itu kai manto ki the speed of light ahe na the v is equal to c manto ki me v na the mention karto. Tu malakai arts na kati ta? Nay. Okay. Okay. So can we write this equation? E is equal to m v square. Equation number three. Yes or no? Yes. Sir. Yes. Sir. Yes. Sir. Yes. Sir. जर का अपन मोटलो कि वी इज इक्वल टू सी तर तिथा अपन लिखू शको कि ई इज इक्वल टू यम वी स्क्वेर नाउ वी कंपेर द इक्वेशन टू एंड इक्वेशन नंबर थ्री इफ वी कंपेर इक्वेशन टू एंड इक्वेशन नंबर थ्री मग कंपेर के इक्वेशन भेटे लो मैं यच न्यू इज इक्वल टू यम व्ही स्क्वेर यच न्यू इज इक्वल टू यम व्ही स्क्वेर बट यू नो इन द इक्वेशन नंबर टू इन द इक्वेशन नंबर टू What is that new new manje kaas to equation number two madhe? New manje kaas the frequency as the the frequency sa the equation kaas the frequency is equal to c divided by lambda c divided by lambda c ka hai the the speed of light speed of light and lambda wavelength of that wave kya wave chhi kaas the tumchi wavelength as the ओके जर का न्यू ऐसी इक्वेशन पुटअप के मैं यच सी डिवाइडेड बाय लैमडा इज इक्वल टू यम वी स्क्वेर ओके नाउ वी मॉडिफाई दिस इक्वेशन फॉर द लैमडा लैमडा इज इक्वल टू यस टेल मी यम वी स्क्वेर 
divided by h c c h divided by m v square at this आहे आहे कोणाचं तरी लक्ष आहे हा मॉडिफाइड इक्वेशन काय भेटतं आपल्याला एच डिवायडेड एच सी डिवायडेड बाय एम व्ही स्क्वेअर बट वी नो काय माहिती आपल्याला की सी इज इक्वल टू व्ही मग हा सी आणि इथला स्क्वेअर कॅन्सल करून देतो येस और नो येस वॉट इज द रिमेनिंग टर्म लांबडा इज इक्वल टू एच डिवायडेड बाय एम व्ही आहे का होती इक्वेशन बरोबर बघा लांबडा इज इक्वल टू एच डिवायडेड बाय एम व्ही आहे का येस येस अगेन यु नो दम व्ही इज इक्वल टू काय असतं तुमचं एम व्ही इज इक्वल टू एम व्ही इज इक्वल टू हा मोमेंटम असत का एम व्ही इज इक्वल टू मोमेंटम दॅट इज पी येस सो कॅन आय राईट दिस इक्वेशन लांबडा इज इक्वल टू एच डिवायडेड बाय पी येस ऑर नो हे इक्वेशन लक्षात ठेवा लांबडा इज इक्वल टू एच डिवायडेड बाय पी एम व्ही इज द मोमेंटम सो एम व्ही इज इक्वल टू पी क्लिअर क्लिअर इफ वी कम्पेरिंग द टू इक्वेशन मीन्स वेव अँड द पार्टिकल्स तर आपल्याला कोणती इक्वेशन भेटते लांबडा इज इक्वल टू एच डिवायडेड बाय एम व्ही अँड सेकंड लांबडा इज इक्वल टू एच डिवायडेड बाय पी क्लिअर याच्यामध्ये कोणाला काय वाटते का रिपीट सांगू देत हे इक्वेशन सर्व विचारा पटकन नसेल तर आपण पुढे जाऊयात सकाळ सकाळ सर्वजण जेवण करून झोपेला आलेत काय बोलत नाही ओके नाव वी गो टू द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस चॅप्टर दॅट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ द कायनेटिक एनर्जी अँड थर्मल इक्विलिब्रियम जर का आपल्याला ओके अगेन हिअर दिस टू इक्वेशन आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर एम सी क्यू इफ देर इज द डी ब्रॉगली वेव मॅटर वेव आपल्याकडे आपण आता सांगितलं बघा डी ब्रॉगली मॅटर वेव असते किंवा मॅटर वेव म्हणतो आपण किंवा डी ब्रॉगली वेव म्हणतो वेव जर असेल तर त्याची डेफिनेटली तिथं वेवलेंत असणार आहे सो वी कॅन एक्सप्रेस दॅट डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ द कायनेटिक एनर्जी ती डी ब्रॉगली वेवची जी वेवलेंथ आहे ती आपल्याला कायनेटिक एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये मेन्शन करायची आहे वॉट इज दॅट इक्वेशन अँड द सेकंड केस इज दॅट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ असोसिएटेड विथ पार्टिकल इन द थर्मल इक्विलिब्रियम जर का तिथं थर्मल इक्विलिब्रियम असेल तर त्यावेळेस डी ब्रॉगली वेवलेंथ कसे काय असेल ओके यु नो द इक्वेशन फॉर द कायनेटिक एनर्जी वॉट इज द इक्वेशन फॉर द कायनेटिक एनर्जी येस टेल मी कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ एम व्ही स्क्वेअर कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ एम व्ही स्क्वेअर इफ वी मल्टिप्लाईंग एम न्युमरेटर अँड डिनॉमिनेटर जर का न्युमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला जर का आपण एम न मल्टिप्लाय केलं तर काय इक्वेशन भेटेल हे कायनेटिक एनर्जीचं इक्वेशन क्विक फास्ट टेल मी वॉट इज दॅट इक्वेशन एम स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू एम एम स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू एम बट वी नो आपल्याला काय माहिती आहे एम व्ही इज इक्वल टू पी आणि एम स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर असेल तर काय असेल पी स्क्वेअर असेल बरोबर आहे सो एम स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू एम इज इक्वल टू पी स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू एम सो व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर द मोमेंटम पी जर काही इक्वेशन मी पी साठी मेन्शन केलं तर काय हेलो इक्वेशन पी इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ टू एम इन टू के ई बरोबर आहे का हे इक्वेशन बरोबर आहे का हा पार्ट तुम्ही स्किप करा हा पार्ट स्किप करा आता कर कम्पेअर हे के ई आणि हे पी स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू एम तर हे भेटेल का इक्वेशन पी इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ टू एम इन टू के ई यस यस नाव वी पुट द व्हॅल्यू ऑफ पी इन द इक्वेशन ऑफ वेवलेंथ वेवलेंथच्या इक्वेशन मध्ये आपल्याला वेवलेंथ पाहिजे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पाहिजे कशाच्या फॉर्म मध्ये पाहिजे कायनेटिक एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये पाहिजे मग आपल्याला वेवलेंथ इक्वेशन माहिती आहे काय वेवलेंथ इक्वेशन लांबडा इज इक्वल टू एच डिवायडेड बाय पी लांबडा इज इक्वल टू एच डिवायडेड बाय पी बट वी नो दी पी इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ टू एम इन टू के ई इफ वी पुट पी 
is equal to square root of 2m into ke in the equation of wavelength then what we get we get lambda is equal to h divided by square root of 2m into ke this is the de broglie wavelength in terms of the kinetic energy this equation is very important तुम्हाला हे इक्वेशन शंभर टक्के विचारलं जातं एमसीक्यू साठी एनी डाऊट एनी क्वेश्चन तुम्हाला फक्त माहिती पाहिजे काय माहिती पाहिजे कायनेटिक एनर्जीचं इक्वेशन ते इक्वेशन माहिती असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे ओके तुम्हाला एक थर्मल इक्विलिब्रियम साठी एक चॅप्टर होता बघा बारावीला अकरावीला का बारावीला किंवा केमिस्ट्री लेख होता बघा केमिस्ट्रीला होता ना के होता त्याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जीचं इक्वेशन काय होतो त्याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जीचं काय इक्वेशन होत त्याच्यामध्ये गॅस आयडियल गॅस इक्वेशन वगैरे होते बघा होत का त्याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जीचं हे इक्वेशन होत का हो के ई इज इक्वल टू थ्री बाय टू इंटू के टी या सर नो इफ देर इज द थर्मल इक्विलिब्रियम इन दॅट थर्मल इक्विलिब्रियम द इक्वेशन फॉर द कायनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू थ्री बाय टू इंटू के इंटू टी वॉट इज द के वॉट इज द के के कोणता कॉन्स्टंट आहे ऑलरेडी वी हॅव डिस्कसड इन द डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन इन द फर्स्ट चॅप्टर और सेकंड चॅप्टर ओके इन द फर्स्ट चॅप्टर ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस विच कॉन्स्टंट बोल्समन कॉन्स्टंट येस व्हेरी गुड के इज द बोल्समन कॉन्स्टंट बोल्समन कॉन्स्टंट हा टेम्परेचरच्या वेळेस असतो ना येस सर नो इफ यू व्हॅरी द टेम्परेचर तिथलं जर टेम्परेचर व्हॅरी केलं तर तिथं आपण बोल्समन कॉन्स्टंट युज करत असतो ना येस येस अँड टी इज द टेम्परेचर टी काय आहे तुमचं टेम्परेचर आहे मग जेव्हा तुमचं इक्वि थर्मल इक्विलिब्रियमची कंडिशन असते त्या इन दॅट थर्मल इक्विलिब्रियम कंडिशन द इक्वेशन फॉर द कायनेटिक एनर्जी इज दॅट के ई इज इक्वल टू थ्री बाय टू इंटू के टी मग आपल्याला ही कशाची व्हॅल्यू भेटली के ई ची व्हॅल्यू भेटली बट वी नो द इक्वेशन फॉर द लॅमडा लॅमडा इज इक्वल टू एच डिवायड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ टू एम इंटू के ई आहे का नाही हे इक्वेशन आहे का ऑलरेडी आपल्याकडे येस मग या के ईच्या ठिकाणी तुम्ही कोणती व्हॅल्यू पुटअप करणार थ्री बाय टू इंटू के टी बघा बरं हे इक्वेशन येते का बघा स्क्वेअर रूट ऑफ टू यम इंटू थ्री बाय टू इंटू के टी आता हिचं काय येईल सर दिस टू दिस टू गेट्स कॅन्सल रिमेनिंग टर्म काय राहिल्या थ्री यम इंटू के टी आहे का बघा बरं इथे ते इक्वेशन ओके सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ Associated with the particle in the thermal equilibrium, so where the de Broglie wavelength is lambda is equal to h divided by square root of 3 m into k t. Again, we call this is the equation one and this is the equation number two. These two equations are very very important. याच्या मधलं तुम्हाला बाकी काही विचारलं जाणार नाही पण हे दोन इक्वेशन्स तुम्हाला एम सी क्यू साठी डेफिनेटली विचारले जाते कारण हा जो चॅप्टर आहे हा चॅप्टर खूप स्मॉल आहे एक दोन ते तीनच लेक्चरचा आहे मग याच्यावरती स्कोप कुठं आहे तुम्हाला एमसीक्यू विचारण्यासाठी हे दोन इक्वेशन्स क्लिअर क्लिअर ओके नाव वी गो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॅटर वेल्स और द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॅटर वेल्स आपण जी डी ब्रॉगली वेव किंवा मॅटर वेव जे म्हटलं त्याच्या प्रॉपर्टीज कोणत्या कोणत्या आहेत सी वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॅटर वेव्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दॅट मॅटर वेव्स आर प्रोड्युस्ड बाय द मोशन ऑफ अ पार्टिकल बघा आता आपण काय सांगितलं होतं की एनी मुव्हिंग पार्टिकल सांगितलं होतं काय नव्हतं बघा एनी मुव्हिंग पार्टिकल इज असोसिएटेड विथ द वेव्ह म्हटलं होतं ना आपण कोणताही मुव्हिंग पार्टिकल असेल तर तो वेव्ह सी असोसिएटेड असतो जर मुव्हिंग पार्टिकल नसेल तर तिथं वेव तयार होईल का सांगा बरं माझ्याकडे एक वेव आहे आणि ते वेवच्या मध्ये पार्टिकलच नाही येत तसं होईल का नो सर नो नो मीन्स तुमची ही मॅटर वेव कधी तयार होणार कधी प्रोड्युस होणार जर का तिथं 
एखादा पार्टिकल हा मोशन मध्य तिथ तुम्हारी मैटर वेव प्रोड्यूस होना एंड दैट वेव इज इंडिपेन्डंट ऑफ द चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज आसू दे निगेटिव चार्ज आसू दे चार्ज वरती तुम्हारी जी मैटर वेव है ती इनडिपेन्डंट है डिपेन्डंट है का नहीं सो हियर दिस मैटर वेव इज नाइदर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं और नॉर द एकोस्टिक वेव ती एकोस्टिक वेव सुधा नहीं बट बट दिस डिब्रॉगली वेव और द मैटर वेव इज द न्यू काइंड ऑफ द वेव तुम्हारी ही डीप ब्रॉगली वेव कि मैटर वेव ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं कि एकोस्टिक वेव नहीं है साउंड वेव नहीं है एक को नवीन टाइप की वेव है सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी मध्य अपन का डिस्कस के संगत अपन वेव तैयार होते कभी तैयार होते जर का तुम्हारे एखाद पार्टिकल आल तो पार्टिकल मोशन मध्य ती वेव को पॉजिटिव कि निगेटिव चार्ज वरती डिपेंड है का नहीं ती इंडिपेन्डंट है अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मनू शको का नहीं अपन एकोस्टिक वेव मनू शको का नहीं अपन साउंड वेव मनू शको का नहीं मन वेवला वेव मनू शको का यस पी वेव है वॉट इज द सेकंड प्रॉपर्टी दे कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम दीज मैटर वेव आर ट्रैवल्स through the vacuum and they do not require any material medium for their uh, propagation tumchi ji matter wave ahe ti vacuum madun travel hote kiwa propagate hote tila konte hi material medium garjecha nahi propagate honyasathi eka point varun dusra point var again this second property is uh, important yacha varti tumhala mcq vicharla jau shakto is there is material medium is required for the matter wave for the propagation propagation sathi konta material medium garjecha ahe ka tumcha kay answer asel no garjecha ahe ka no okay next smaller the velocity of the particle the longer is the wavelength of the matter wave okay baka ata एखाद पार्टिकल मोशन मध्य है तरी स्पीड है जी वेलॉसिटी है ती कमी है जर वेलॉसिटी कमी तो मैटर वेव ची वेवलेंथ ही लॉन्गर का स्मॉलर लॉन्गर कशा लॉन्गर लॉन्गर यस गुड मे वेवलेंथ ही स्मॉलर कि लॉन्गर ही कशा वरती डिपेंड है इट डिपेंड्स ऑन द वेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल पार्टिकल ऐसी वेलॉसिटी वरती डिपेंड है इफ द पार्टिकल इज लाइटर व्हाट इज मीन बाय द लाइटर लाइटर गैस पेट्रोल लाइटर न को लाइटर हाँ लाइटर च मीनिंग का लाइटर का यस गुड लाइटर मीन्स का हलका हलका गुड वेट कसा है स्मॉल निग्लिजिबल सो सो इफ द लाइटर द पार्टिकल देन द लॉन्गर इज द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव तरी सु तीत तुम्हारी मैटर वेव कश है मैटर वेव मैटर वेव ची वेवलेंथ कशा है लॉन्गर तुम्हें जर मैटर वेव ची जर वेवलेंथ लॉन्गर तो दोन कंडीशन वरती डिपेन्ड्स है विच आर दीज टू कंडीशन स्मॉल वेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल वेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल सेकंड कंडीशन इज दैट वेट ऑफ पार्टिकल ते लाइटर है का हेवी है डिपेन्ड है ओके The velocity of matter wave depends on the velocity of the material particle, and it's not a constant quantity. The जी matter wave आहे, the matter wave, the matter wave ची velocity कशे वर्ती depend आहे, तर velocity of the particle, material सा particle. वो ही बरोबर है क्या उस statement? एक एक आधे example माला सांगावर, जी है बरोबर आहे का चुकी चाहे. बगाता? एखा पार्टिकल मूव होते स्पीड जास्त है वेलॉसिटी जास्त है तथ जर वेव तैयार तो वेव ची सुधा स्पीड कमी का जास्त कस कमी का जास्त 
बघा मी काय सांगतोय एक पार्टिकल आहे तो एका पॉईंट पासून दुसऱ्या पॉईंट पर्यंत प्रोपॅगेट होतोय आणि त्याची व्हेलॉसिटी ही जास्त आहे फास्ट जातोय आणि त्या पार्टिकल मुळे तिथं वेव तयार झाली तर त्या तयार झालेल्या वेवच स्पीड त्याची व्हेलॉसिटी ही कमी असेल का जास्त असेल कसा असेल जास्त असेल जर का पार्टिकल व्हॅलॉसिटी ही कमी असेल तर वेवची व्हॅलॉसिटी कशी असेल कमी असेल वेवची व्हॅलॉसिटी सुद्धा कशी असेल तुमची कमी असेल गुड ओके अगेन दिस स्टेटमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी द व्हेलॉसिटी ऑफ मॅटर वेव्ह इज ग्रेटर दॅन द व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट लाईटच्या व्हेलॉसिटी पेक्षा या मॅटर वेव्हची व्हेलॉसिटी कशी असते जास्त असते अगेन हा ग्रेटर दॅन अँड स्मॉलर दॅन हा एमसीक्यू तुम्हाला विचारला जातोय जास्त टाइम म्हणजे नंबर ऑफ टाइम्स दिस एमसीक्यू इज आज कड अँड द लास्ट यु नो द डिफ्रॅक्शन फॅनोमेन कोण करत असते डिफ्रॅक्शन लाईट रे करत असते किंवा अदर कोणत्या तरी वेव्ह असते ते त्या डिफ्रॅक्शन फॅनोमेन करत असते त्याचप्रमाणे या मॅटर वेव्ह सुद्धा तुमचा डिफ्रॅक्शन फॅनोमेन काय करत असते त्या एक्झिबिट करत असते ते येस सो दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मॅटर वेव्ह so please read you can take a 5 minutes sarv property ekda vyavasthit be carefully read kara jar ka konala doubt vatat asel kasha madhe tar apan tela discuss karuya you can take a 5 minutes
ओके आई थिंक झाला असेल सर्वांचं रीड करून येस येस इज एनी डाऊट इन एनी प्रॉपर्टी ऑफ द मॅटर व्यू पहिल्यासारखं बोलत नाही ते का उन्हामुळं किंवा हे आता वातावरण खराब झालं सगळे हे झालेत का तस काय नाही ना ऑनलाईन बोलणारे सगळे ऑफलाईन आले अरे बापरे ठीक आहे ओके अरे डिस्कस करा डिस्कस केलं तर तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर होतील मला अजून जास्त एक्सप्लेन करता येईल जर का तुम्ही काही नाही बोला तर मी असं समजणार की तुम्हाला समजले मी पुढे जाणार असं नका करू जे चालले ते तुमच्यासाठी चालले आम्ही इथं तुमच्यासाठी आहे क्लिअर ओके आपल्याला हे जे डल नेचर असतं ते कुठं ऑब्झर्व होत असत ॲट अ टाइम असं कोणता एक्सपेरिमेंट आहे की तिथं आपल्याला हे डुएल नेचर ऑब्झर्व होईल यु नो द कॅमल माहितीये का हो कॅमल सर उंट माहितीये ना सर्वांना फोटो मध्ये तर बघितलं असेल लाईव्ह नाही बसेल लहानपणी असायचं बघा सी फॉर कॅमल ए फॉर ऍपल ओके ठीक आहे त्याचा पाठीचा कणा बघितला का सर्वांनी फोटो बैल असणार सर असा स्ट्रेट असतो का हा बेंड असतो म्हणजे डाऊनवर्ड डायरेक्शन ला का अपवर्डला असा बेंड असतो का अपवर्डला असा काहीतरी बेंड असतो त्या स्ट्रक्चरला आपण कसलं स्ट्रक्चर म्हणत असतो हम्प लाईक स्ट्रक्चर हम्प स्ट्रक्चर म्हणत असतो किंवा हम्प लाईक स्ट्रक्चर पाठीच्या कणाला म्हणत असतो सीएल इथं तुम्हाला ऑब्झर्व होईल बघा इथे दिसते का होत असं बघा पार्टीच्या कण्यासारखं असं येते थोडस आहे बघा जास्त नाही म्हणणार किती सांगितले ना हाय इथे केवढं दिसते बघा इथं इथं बघा हे हे स्ट्रक्चर आहे ना बघा हे 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 स्ट्रक्चर इथलं या स्ट्रक्चरला म्हणायचं हम्प लाईक स्ट्रक्चर उंटाच्या पाठीच्या कण्यासारखं स्ट्रक्चर लक्षात आलं लक्षात आलं तुमच्या ओके ठीक आहे अम्प्लिट्यूड कशाला म्हणतो जर का तिथं हाईट जास्त असेल आणि हाईट कमी असेल तर अम्प्लिट्यूड मॅक्झिमम अम्प्लिट्यूड आणि मिनिमम अम्प्लिट्यूड कशाला म्हणत असतो मॅक्झिमम हाईट असेल तर त्याला मॅक्झिमम अम्प्लिट्यूड का मिनिमम अम्प्लिट्यूड म्हणत असतो माझ्याकडे एक वेव आहे ही एक अशी एक वेव आहे आणि माझ्याकडे एक अजून एक दुसरी वेव आहे ही सेकंड वेव अशी काहीतरी आहे मग कोणत्या वेवची अम्प्लिट्यूड जास्त आहे हो सेकंड वेवची अम्प्लिट्यूड जास्त आहे मग जर का हे सिक्स सेव्हन ऑब्झर्वेशन आहेत बघा एक सहा सात ऑब्झर्वेशन आहेत याच्यामध्ये मॅक्झिमम अम्प्लिट्यूड तुम्हाला कोणत्या ऑब्झर्वेशनला ऑब्झर्व होते हो तिथं कंडिशन कोणते आहेत व्होल्टेज फिफ्टी फोर व्होल्ट अँड थिटा अँगल किती आहे फिफ्टी डिग्री आहे बरोबर आहे ठीक आहे हे थोडस व्यवस्थित लक्षात ठेवा हा ठीक आहे आपल्याकडे अजून एक दीड महिना आहे दीड महिन्यामध्ये आपल्याला दीड चॅप्टर कवर करायचं ओके त्याच्यामुळे गडबड होत असेल फास्ट होत असेल तर तुम्ही सांगू शकता आपण काय अडचण नाही एक आठ सात ते आठ लेक्चर आपल्याला गरजेचे आहेत ओके ठीक आहे सी आय सो द नेक्स्ट पॉईंट ऑफ दिस पार्ट दॅट इज द क्वांटम मेकॅनिक्स इज दॅट द डेव्हिस अँड जर्मन एक्सपेरिमेंट थ्रू दिस डेव्हिस अँड जर्मन एक्सपेरिमेंट वी कॅन ऑब्झर्व the dual nature of the light particle as well as wave he je dual nature ahe light cha te experiment through koni prove kele pahilanda tar don scientist ne sangitla ani tani jo experimental setup kela tani jo experiment kela tela tani kay nav dile tar davison germer experiment davison is the one of the scientist and the germer is germer is the second scientist ya dogani milun kay kele कि काही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केले आणि त्या एक्सपेरिमेंट थ्रू त्यांना एकाच कंडिशन मध्ये असं ऑब्झर्व झालं की तिथं लाईटच पार्टिकल नेचर सुद्धा आहे आणि वेव्ह नेचर सुद्धा आहे सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द डेव्हिस अँड जर्मर एक्सपेरिमेंट माय स्क्रीन इज विजिबल स्क्रीन विजिबल आहे ना सर्वांना ओके सी आर बेसिकली दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्मड इन द व्हॅक्युम चेंबर What is meant by that uh, vacuum chamber? What is the case of particles or gases? No. What is the case of vacuum? Basically, this Davison-Germer experiment is performed in the 
vacuum chamber in that experiment there is the two different potential difference ya chamber cha hat madhe ka hai don veg veg le potential difference a hai see here this is the first potential difference and this potential difference is known as the low voltage power supply low voltage power supply again in that experiment second potential difference where is that second potential difference here there is the second potential difference and we call this is the high voltage power supply आता ह्या दोन्ही मधला डिफरन्स असा आपण कशावर समजला हो की एक लो आहे आणि दुसरा हाय आहे कसा समजणार की याला आपण लोच म्हणतोय आणि दुसऱ्याला आपण हाय म्हणतोय येस कशावर म्हणतोय मी या पॉवर सप्लायला म्हणतोय लो आणि या दुसऱ्या पॉवर सप्लायला म्हणतोय हाय कशावर म्हणतोय अरे दादा नो सांगा की रे काहीतरी पोटेन्शियल डिफरन्स दोन आहेत एक लो पोटेन्शियल डिफरन्स आणि दुसरा हाय पोटेन्शियल डिफरन्स कशानं म्हणतोय इथं बघा की जरा या फिगर मध्ये बघा रजिस्टर आहे रजिस्टर आहे का तिथं रजिस्टर कसा असतो माहित आहे का हे असं काहीतरी असतो रेजिस्टन्स बॅटरी बॅटरीज येस देर इज द बॅटरीज म्हणजे इथं जास्त लॉंग आहे म्हणजे इथं पॉझिटिव्ह टर्मिनल असणार इथं निगेटिव्ह इथं पॉझिटिव्ह इथं निगेटिव्ह इथं याच्यामध्ये कमी बॅटरीज आहेत सिंगल बॅटरी कन्सिडर करा आणि इथं थ्री बॅटरीज आहेत सिंगल बॅटरी असेल तर तिथं डेफिनेटली लो व्होल्टेज असणार आहे आणि जिथं नंबर ऑफ बॅटरीज असणार आहे तिथं डेफिनेटली हाय पोटेन्शियल डिफरन्स असणार आहे सर नो येस ओके येस ओके व्हॉट इज द युज ऑफ दॅट लो व्होल्टेज पॉवर सप्लाय ओके अगेन दॅट दिस लो व्होल्टेज पॉवर सप्लाय और लोअर पॉवर सप्लाय इज कनेक्टेड टू द टंगस्टन फिलामेंट इथे एक टंगस्टन फिलामेंट आहे त्या टंगस्टन फिलामेंटला आपण लो व्होल्टेज पॉवर सप्लाय कनेक्ट करत असतो आता इथे रेड कलर दिसते बघा कशामुळं हा टंगस्टन फिलामेंट रेड दिसतो हिट केला त्याला त्याला काय केलं हिट केलं कशाच्या थ्रू केलं तर या तुमच्या लो व्होल्टेज पॉवर सप्लाय थ्रू वी कॅन हिट द टंगस्टन फिलामेंट थ्रू द लो व्होल्टेज पॉवर सप्लाय जर का एकदा तो तुमचा टंगस्टन फिलामेंट हिट झाला तर त्याच्यामधून काय इमिट होईल इलेक्ट्रॉन्स काय इमिट होतील याच्यामधून इलेक्ट्रॉन्स तुमचे हे इलेक्ट्रॉन्स असे काहीतरी बाहेर पडतील हे इलेक्ट्रॉन्स जेव्हा या टंगस्टन फिलामेंट मधून इमिट होतील आणि प्रोपॅगेट होतील तेव्हा इथे एक दुसरं काहीतरी युनिट आहे बघा याला काय म्हणतो आपण इलेक्ट्रॉन गन याला काय म्हणतो आपण इलेक्ट्रॉन गन अँड दॅट इलेक्ट्रॉन गन इज कनेक्टेड बाय कशाला कनेक्ट केली हो ही तुमची इलेक्ट्रॉन गन हाय पॉवर सप्लाय किंवा हाय व्होल्टेज पॉवर सप्लाय म्हणजे ह्या ज्या इलेक्ट्रॉन गन मधून बघा आता गन माहिती आहे ना तुम्हाला गन म्हणजे काय असतं बंदूक असते बंदूक इथनं गोळ्या बाहेर पडणं कितीच्या म्हणजे जास्त बाहेर पडणं आणि कमी बाहेर पडणं हे कंट्रोल करणाऱ्या चाहतात असत ना असं आहे एकदा गन चालू केली म्हणजे ते संपल्याशिवाय बंदच होत नाही असं काय नाही ना बघा म्हणजे ही जी इलेक्ट्रॉन गन आहे ह्या इलेक्ट्रॉन गन ला कोण कंट्रोल करतय तर तुमचा हा हाय व्होल्टेज पॉवर सप्लाय म्हणजे ऍक्सेलरेशन होत असतं तिथं ऍक्सेलरेशन मीन्स स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हे काय होत असतं कमी जास्त असत म्हणजे या इलेक्ट्रॉन गन मधून जे इलेक्ट्रॉन्स असे बाहेर पडणार आहेत टुवर्ड्स द निकेल क्रिस्टल इथे तुमचा निकेलचा क्रिस्टल आहे त्याला तुम्ही निकेल टार्गेट म्हणू शकता वी कॉल दिस इज द निकेल क्रिस्टल निकेल क्रिस्टल कडे जे इलेक्ट्रॉन्स येणार आहेत त्या इलेक्ट्रॉनचं स्पीड त्यांचं ऍक्सेलरेशन कोणा थ्रू होत असतो थ्रू द हाय व्होल्टेज पॉवर सप्लाय बघा आता या टंगस्टन फिलामेंट मधून इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडले त्या इलेक्ट्रॉन गन्स मधून बाहेर पडले त्या इलेक्ट्रॉन्स गन ला कोण कंट्रोल करते तुमचा हाय पॉवर सप्लाय ते इमिट झालेले इलेक्ट्रॉन्स कशावरती स्ट्राईक झाले तुमच्या निकेल क्रिस्टल वरती स्ट्राईक झाले इफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्राईक ऑन द निकेल क्रिस्टल देन देर इज द स्कॅटरिंग फेनॉमेन व्हॉट इज दॅट स्कॅटरिंग फेनॉमेन स्कॅटरिंग होत असतं म्हणजे काय होत असत स्कॅटरिंग होत असतं म्हणजे काय होत असत काय होत असत रोहन आणि रोहित 
काय होत असत स्कॅटरिंग होत असत म्हणजे काय होत असत तिथून तुमच्या सेकंडरी वेव्स तयार होतील का होणार आहेत काय होतील तुमच्या इथून सेकंडरी वेव्स तयार होतील आणि त्या वेव मध्ये इथली काय असणार आहे इन्फॉर्मेशन असणार आहे या निकेल क्रिस्टलची म्हणजे इथं स्कॅटरिंग जर झालं तर इथून ज्या सेकंडरी वेव्स बाहेर पडणार आहेत जे इलेक्ट्रॉन्स इथून बाहेर पडणार आहेत ते एका सिंगल डिरेक्शनला जातील का ऑल पॉसिबल डिरेक्शनला जातील ऑल पॉसिबल डिरेक्शनला जातील अरे ऑनलाईन काहीतरी बोला तुम्ही इथं मला काही समजे नाही तुमचं काय चाललंय ते आय विल आस्क मी विचारायला लागलो म्हणून कोणी सोडून जाऊ नका मीटिंग मधून बाहेर पडू नका कोणी स्नेहल ट्वेंटी वन स्नेहल इंगवले आर्या जगताप हा ते सेकंडरी वेव किंवा स्कॅटर झालेले इलेक्ट्रॉन्स एकाच डिरेक्शनला जातील का ऑल पॉसिबल डिरेक्शनला जातील ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ऑल पॉसिबल डिरेक्शनला जातील बरोबर आहे आणि त्या वेव्ह मध्ये त्या इलेक्ट्रॉन्स मध्ये त्या निकेल क्रिस्टलची काय असते इन्फॉर्मेशन असते ओके आता हा जो निकेल क्रिस्टल आहे या निकेल क्रिस्टलच्या सराउंडिंगला काय आहे निकेल क्रिस्टलच्या सराउंडिंगला काय आहे तर तुमची एक सर्क्युलर स्केल आहे इथं दिसते का कुठंतरी अशी स्केल आहे बघा इथे डॉटेड आहे का बघा बट आहे का येस देर इज द वन सर्क्युलर स्केल या तुमच्या निकेल क्रिस्टलच्या भोवती सर्क्युलर स्केल आहे वाय देर इज द सर्क्युलर स्केल सर्क्युलर स्केल का आहे बिकॉज द स्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोपॅगेटेड इन द ऑल पॉसिबल डिरेक्शनला त्याच्या पॉसिबल डिरेक्शनला प्रोपॅगेट होतील त्यांना जर डिटेक्ट करायचं असेल तर आपल्याला एक सर्क्युलर स्केल पाहिजे दॅट्स वाय देर इज द सर्क्युलर स्केल इथे एक सर्क्युलर स्केल आहे ऑन दॅट सर्क्युलर स्केल देर इज द वन मुवेबल इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर इथं एक तुमचा एक मुवेबल म्हणजे या सर्क्युलर स्केल वरून असा रोटेट होणारा एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर आहे बघा आता बघा काय सांगतो मी इलेक्ट्रॉन्स आले या निकेल क्रिस्टल वरती स्ट्राईक झाले ऑल पॉसिबल डिरेक्शनला प्रोपॅकेट झाले एक सर्क्युलर स्केल आहे त्या सर्क्युलर स्केल वरती एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर आहे बघा आता जर का हा इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर या सर्क्युलर स्केल वरून असा रोटेट होत राहिला कंटिन्युअसली किती डिग्री मध्ये रोटेट होईल तो कम्प्लीट थ्री सिक्स्टी डिग्री मध्ये तो कम्प्लीट रोटेट होईल बरोबर आहे का नाही येस अँड जर का आपण त्याचा अँगल बघितला कशाबरोबर इन्सिडेंट इलेक्ट्रॉन्स ऑन द निकेल क्रिस्टल निकेल क्रिस्टल वरती जे इलेक्ट्रॉन्स इन्सिडेंट होते त्याचा पाथ आणि या इलेक्ट्रॉन डिटेक्टरचं अँगल यांच्या मधला जर अँगल बघितला तर हिथं अँगल काय भेटतो आपल्याला थीटा मग हा डिफरंट अँगल असेल का एकच सिंगल अँगल असेल डिफरंट अँगल असतील म्हणजे समजा सेकंड केस मध्ये तुमचा इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर इथं कुठेतरी असेल तर तुमचा अँगल इथून कुठेतरी असा फाइंड करावा लागेल तिसऱ्यांदा कुठेतरी इथं तुमचा इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर असेल इथून कुठेतरी तुम्हाला अँगल असा घ्यावा लागेल बरोबर आहे का नाही म्हणजे बघा आता आपण थिटा व्हॅरी करतोय का थिटा व्हॅरी करतोय का येस किती पासून किती पर्यंत झिरो डिग्री टू थ्री सिक्स्टी डिग्री या अँगल मध्ये आपण थिटा व्हॅरी करतोय सेकंड हाय व्होल्टेज पॉवर सप्लायचं व्होल्टेज आपण व्हॅरी करतोय का फॉर द एक्सेलरेशन फॉर द एक्सेलरेशन येस वी कॅन व्हॅरी द पोटेन्शियल डिफरन्स कशासाठी फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्ही सुद्धा व्हॅरी करतोय इट डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ दॅट बॅटरी बॅटरीची आपण किती रेंज घेतली त्याच्यावरती हे व्हेचं व्हेरिएशन असेल बरोबर आहे समजा आपण घेतली बॅटरी की झिरो व्होल्ट पासून तुमची बॅटरी आहे ती हंड्रेड व्होल्ट पर्यंत आहे असं कन्सिडर करूयात ओके ठीक आहे म्हणजे बघा इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर मुळे आपल्याला थीटा भेटतोय तो व्हॅरी होतोय झिरो डिग्री टू थ्री सिक्स्टी डिग्री हाय व्होल्टेज पॉवर सप्लाय मुळे आपण व्होल्टेज पोटेन्शियल डिफरन्स व्हॅरी करतोय आपण रेंज घेतली की झिरो व्होल्ट पासून हंड्रेड व्होल्ट पर्यंत व्हॅरी होतोय मग जर आपण वेगवेगळ्या कंडिशन व्हॅरी करत गेलो चेक करत गेलो तर देर इज द वन पर्टिक्युलर कंडिशन देर इज द वन पर्टिक्युलर कंडिशन वॉट इज दॅट कंडिशन थिटा इज इक्वल टू थिटा इज इक्वल टू फिफ्टी डिग्री थिटा इज इक्वल टू किती फिफ्टी डिग्री अँड व्ही इज इक्वल टू व्होल्टेज इज इक्वल टू फिफ्टी फोर व्होल्ट जर का ही कंडिशन आपण बघितली 
चेक के लिए तर या कंडीशन ला तुम्हारा तथ का ऑब्जर्व होते है तर जो हम्प लाइक स्ट्रक्चर है तीन एम्प्लिट्यूड कश है मैक्सिम है जर का हा फिफ्टी फोर वोल्ट पेक्षा तुम्हें जास्त वोल्टेज भारी कर एम्प्लिट्यूड का हो जाती डिक्रीज हो जाती या 54 फोर वोल्ट पेक्षा जर तुम्हें पोटेन्शियल डिफरन्स डिक्रीज कर एम्प्लिट्यूड का हो जाती डिक्रीज हो जाती फिफ्टी फोर वोल्ट लम्प्लिट्यूड कश है मैक्सिम है जर का तुम एंगल फिफ्टी डिग्री आल तो इन दैट केस वी ऑब्जर्व देर इज द इंटरफरस फेनोमेन देर इज द इंटरफरस Phenomenon. If we observe there is the interference phenomenon, then definitely we can observe the dual nature of light particle as well as wave. जर का तिता आपने ला interference phenomenon बेटला तिता maximum amplitude बेटली तर तिता आपने ला light से dual nature बेटा particle as well as wave. I think me कमी speed में दे व्यवस्थित एक्सप्लेन के लिए समझला सर्वान जन्ना नहीं समझ लिखनी दोन मिनट रीड करा मैं विचारू शस्ट जस्ट वन मिनट यू कैन चेक द फिगर सेकंड ग्राफ बता वोल्टेज भारी के लिए फोर्टी वोल्ट टू सिक्सटी एट वोल्ट अपन कंटिन्ुअसली इन्क्रीज कर फिफ्टी फोर वोल्ट लम्प्लिट्यूड कश भेटले मैक्सिम एज वी अगेन इन्क्रीजेस द वोल्टेज या 68 कड़े गेलो तर एम्प्लिट्यूड तुमची डिक्रीज होत गेली का इंक्रीज होत गेली डिक्रीज होत गेली म्हणजे ही जी कंडीशन आहे या कंडीशनला आपल्याला काय भेटलं इंटरफरेंस फेनोमेनन म्हटलं बघा सी द लास्ट स्टेटमेंट ह्या ऑब्झर्वेशन्स मध्ये लास्ट स्टेटमेंट बघा विथ द इंटेंसिटी आय ऑफ द स्कॅटरिंग इलेक्ट्रॉन्स द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ऑफ 54 वोल्ट एट अ स्कॅटरिंग एंगल थीटा इज इक्वल टू जस्ट 2 मिनिट सर angle is theta is equal to 50 degree we could see the strong peak in the intensity maximum amplitude asti mhanje tithla peak strong asto ka weak asto strong asto okay theek okay. hai so here the davison germer experiment is over ani ya chapter cha pahila part ith sampato hai asach dusra part ahe to pan ekach lecture cha ahe pan to yacha peksha simple ahe easy ahe okay so today we stop here in the next lecture uh, we can revise the davison germer experiment and uh, we will continue the second part of this chapter nanotechnology okay theek hai so purcha lecture la yetana thoda sa network ki graphites carbon ch structure kasa asto thoda sa tyacha figures bagun gya okay theek hai